Uno de los análisis que más nos han pedido, quizás también uno de los más polémicos. Quédate hasta el final porque tenemos muchas cosas para decir de American History X. Empecemos. La película comienza en medias res, más o menos en la mitad del desarrollo de la trama, cuando Derek Vinyard mata a dos personas que estaban robando su camioneta e inmediatamente damos un salto temporal al momento en que él lleva tres años en la cárcel y está a punto de salir, con su hermano menor metido de lleno en la organización. El trabajo de guión y postproducción de esta película son fascinantes porque se va y se vuelve en el tiempo y sin embargo todo se entiende a la perfección. Pero para evitar problemas nosotros en este video vamos a ordenar todo cronológicamente, principalmente para evitar líos y para poder apreciar una progresión dentro de la mentalidad tanto de Derek como de Danny. Lo más antiguo que nos muestran en la película es una comida familiar con el posteriormente fallecido padre de los chicos. Affirmative black Esta charla recuerda a Danny como un indicio de que la mentalidad nazi de Derek provenía de esas creencias que fue formando porque básicamente tenía un padre racista. Y lo muestran al personaje de Edward Norton como un chico normal, respetuoso. Por lo que estuve investigando, generalmente los jóvenes que se meten en organizaciones neonazis no provienen de familias racistas, incluso a veces es todo lo contrario. Puedo poner el ejemplo de David Saavedra, un ex neonazi que conocí por el podcast de Jordi Wild. Él contó que su familia era todo lo contrario a lo que él se terminó convirtiendo. Con padres amorosos, él tuvo una buena infancia, sus hermanos también eran buenos con él. De hecho, el hermano del medio le daba clases gratis a gitanos de España que no tenían acceso a educación. También puedo poner el ejemplo de Cristian Picciolini, de quien escuché una charla TED increíble. Según él, tuvo una infancia también muy buena y vinieron con sus padres de Italia a los Estados Unidos para tener una vida mejor de la que estaban teniendo en su país. Volviendo a la película, Derek poco a poco fue odiando a los inmigrantes, a los afroamericanos y a la mayoría de las minorías. Quizás un poco sesgado por la visión de su padre, algo obviamente normal porque generalmente uno es lo que le enseñan sus padres en la infancia. Sumado a la tragedia que azotó a su familia cuando en un barrio violento mientras su papá apagaba un incendio lo asesinaron. Minorities don't give two shits about this country. They come here to exploit it, not to embrace it. I mean, no. millions of white European Americans came here and flourished. So what the fuck is the matter with these people? They have to go around shooting at firemen. Acá damos un pequeño salto y ya lo tenemos a Derek liderando una organización. De hecho, él fue quien la creó, guiado por Cameron Alexander, una especie de tutor que le inculcó las cosas que él quería escuchar, le dio información, lo apadrinó y lo hizo tener argumentos, por así decirlo, para odiar rotundamente a las minorías. En el caso de Christian Picciolini, él sí, a partir de sus 14 años, fue, por así decirlo, apadrinado por una persona más grande que él que lo fue introduciendo en ese mundo. Según él, los padres no le daban la suficiente atención que necesitaba, a pesar de que trabajaban absolutamente todo el día para poder darle educación, para poder poner la comida sobre su mesa y a pesar de que lo amaban. Con respecto a David Saavedra, él entró de una manera muy diferente a todo ese mundo. Resulta que un día estaba en su casa, pasó caminando por el living y vio que su padre estaba viendo un documental de Hitler. Le preguntó y su padre no le dio una respuesta muy llamativa, le dijo que era un loco simplemente. Entonces a él le dio curiosidad. Se fue a su habitación a investigar y los lugares donde investigó fueron foros que estaban a favor del nazismo. Y toda la información que fue metiendo lo hizo sentir especial, lo hizo sentir como que estaba viendo una realidad que nadie más veía. Cualquier libro de Joaquín Bochaca, te ves la parte de atrás, Joaquín Bochaca es un negacionista del holocausto más importante, y, y, y te habla en estos términos. Usted, lector, que ha sido capaz de ver la verdad más allá del borreguismo actual, es así. Es como que te, te saca un trapito y te frota el ego, el, la, la, la soberbia. Te convierte en especial. Y, y efectivamente, te, te convierte en especial. Le gustaba mucho la Segunda Guerra Mundial y todo lo relacionado con Alemania le encantaba la estética, los vehículos, etc. Y en un momento determinado llegó a convencerse de que los alemanes eran los buenos. Él dice que nadie le lavó la cabeza, sino que lo hizo él mismo. Y se enamoró de la causa, se enamoró de todo lo relacionado a esa Alemania, y cuando uno se enamora, idealiza, le quita todo lo malo y pierde el criterio. Terminó metiéndose en foros y empezando a conocer de manera virtual a diferentes personas, hasta terminar metido en un grupo de manera presencial, haciendo diferentes tipos de actividades. A nuestro deber, con nuestras pocas herramientas, era despertar a la mayor cantidad posible claro. de camaradas dormidos por culpa del sistema. 
En la película nos muestran bastante cómo Derek actuó dentro de la organización. Vemos cómo lideró a todo el grupo que él mismo creó, con varios discursos y acciones importantes. Una de las escenas más icónicas es aquella oratoria que les da antes de ir a destruir un supermercado que tenía inmigrantes como empleados, de la cual solo podemos poner pequeños fragmentos por temas lógicos. También vemos como Derek lidera una disputa por la cancha de básquet del barrio. Esto de la cancha y cómo la ganaron, a mí me pareció muy friendly, me pareció muy suave para lo que pasaría en realidad. Pensemos que un tipo tenía una, una esvástica tatuada en el pecho, los otros eran una pandilla de afroamericanos. Era algo que no iba a terminar bien. Sin embargo, perdieron la cancha y se fueron como si nada. Para mí, esto en la realidad hubiese sido completamente diferente, hubiese terminado todo muy mal. Y también vemos los problemas que tiene Puertas para Adentro en su casa cuando están comiendo y se pudre todo, principalmente porque el novio de su madre es judío. Lincoln freed the slaves, what, like 130 years ago? How long does it take to get your act together? Well, Jews have been persecuted for over 5,000 years. Are you saying that it's wrong to feel sensitive about anti-Semitism? En todo este contexto sucede lo que le cambia la realidad de todos en la familia y también lo que da inicio a la película. Danny lo llama a Derek porque le estaban robando la camioneta. Él sale, mata a uno de un disparo, hiere a otro y el tercero se escapa con el vehículo. Al que estaba herido lo termina matando de una manera espantosa en la escena más impactante de la película sin lugar a dudas. En la cárcel tuvo miedo en un comienzo por motivos obvios, pero rápidamente encontró a su grupo, a quienes pensaban como él y tuvo esa protección tan necesaria. Acá comienza el proceso de transformación que lo llevó de ser un neonazi convencido a dudar completamente de los cimientos de sus creencias, cuestionándose absolutamente todo para finalmente entender que era absurdo seguir perteneciendo a ese grupo. En el caso de Christian, su cuestionamiento se empezó a dar porque se puso de novio con una chica que no tenía nada que ver con el nazismo, se juntaron y tuvieron un hijo. Was my purpose to scorch the earth or was it to make it a better place for my family? And suddenly, like a ton of bricks hit me, I became very confused with who I'd been for the last eight years. Se dio cuenta que no podía dividir su personalidad en el cristian agresivo y discriminador por un lado, y por otro lado el cristian esposo y padre amoroso, paciente y comprensivo. En ese proceso se abrió un local que vendía discos de música con predominancia en música nazi, pero un pequeño porcentaje de otros géneros. Resulta que la gente que le iba a comprar música común, por así decirlo, lógicamente no eran nazis. Y tarde o temprano él se iba a relacionar con estas personas. Iba a estar obligado a salir de esa burbuja. Y bueno, resulta que se terminó haciendo amigo de un afroamericano, de una pareja homosexual. Y se dio cuenta que sus creencias estaban totalmente erradas y así fue como terminó de salirse de todo lo que era relacionado al nazismo. Hatred is born of ignorance. Fear is its father and isolation. En el caso de David, su cuestionamiento empezó debido a una amistad virtual con una persona que le caía bien aunque no fuese nazi ni mucho menos. Esta persona lo fue llevando poco a poco, lo fue guiando con paciencia y sin imponerle nada, hasta que le recomendó leer El Capital, de Karl Marx, uno de los enemigos número uno de los nazis. Este libro le chocó tanto que insultó a su amigo y nunca más se volvieron a hablar, pero iba a dejar una semilla plantada que no iba a tardar mucho en brotar. Su salida del nazismo se dio principalmente porque los argumentos que ellos tenían frente a Marx eran una falacia del hombre de paja. En otras palabras, argumentaban en contra de eso con un razonamiento completamente errado, como si no supiesen de qué cosas hablaba el tipo. Y en el caso de Derek se dio por una sumatoria de cosas. Primero porque tras integrarse al grupo se dio cuenta de que ellos mismos hacían negocios con los presos latinoamericanos. Y eso para Derek era una completa traición a los valores nacionales socialistas. A pesar de que los cuestionó a sus propios compañeros, no le hicieron caso. Debido a esto se alejó de ellos y por eso lo terminaron violando en el baño. Horrible. Además, y en paralelo a todo esto, empezó a trabajar separando la ropa interior de los presos junto a un afroamericano. Al principio no se hablaba ni estaba claro el por qué, pero poco a poco se fueron conociendo y se terminaron haciendo amigos. Se reían juntos y hablaban de cualquier cosa. Fue similar a lo que le sucedió a Christian, que se hizo amigo de gente de esas minorías que tanto discriminaba y odiaba sin sentido alguno. <risa> Incluso entendió que su nuevo amigo estaba en la cárcel por una injusticia. Se dio cuenta que las minorías, y más para ese momento en Estados Unidos, eran tremendamente discriminadas y en algunos casos tenían menos derechos que los demás. 
No, you didn't get you didn't get six years for stealing a TV. The TV falls on its foot and breaks. It said I threw the TV at the office. So, six years. Luego de la violación, entra en escena el profesor Sweeney, quien lo va a ver, le dice que su hermano menor estaba metido en la misma que estuvo él y también lo ayuda a reinsertarse en el sistema. En esos cuatro meses que le quedaban, pensó que lo iban a matar, pero no fue así y pudo salir. Ni bien sale, va para su casa y es completamente otra persona a comparación con aquel Derek que había caído preso. Se propone tener un rol activo en su familia, ve como su madre está teniendo problemas de salud bastante complicados. Parece ser a causa del sedentarismo y por fumar cigarrillos sin parar. Se da cuenta que están viviendo en una casa que no les ofrece las comodidades que necesitan para vivir bien y se propone sacarlos de ahí. Va a tener que empezar bien de abajo para poder salir adelante. El problema, además, obviamente, de haber estado preso y condicionarlo para conseguir cualquier tipo de trabajo es que su pasado como neonazi lo persigue. Además su hermano está recontra metido en el grupo. Cayó Seth a su casa para volver a ver a su gran amigo sin saber el cambio que este había tenido. Uno no puede salir de un grupo de ese tipo así como si nada y menos cuando fuiste el líder. Una vez escapa de esa fiesta, el hermano está mega enojado con él por lo que hizo, pero le termina contando todo lo que vivió en la cárcel para mostrarle su punto de vista. Y por suerte lo termina convenciendo de salirse de ahí. Sorry, Darren. Sorry, Darren. El proceso de Danny, en cierto modo, fue similar al de Derek, pero a pesar de que no lo quería confesar y decía que no tenía nada que ver con su hermano mayor, este siempre fue su modelo a seguir, siempre siguió los pasos de él, incluso en un momento tan difícil y confuso. Pensemos que estas personas estaban en una secta con todas las letras, en el sentido de que son captados cuando están pasando un momento difícil de sus vidas, eh, cuando están dócil, cuando son manipulables, y los cierran a una única línea de pensamiento y les bloquean cualquier tipo de opinión diferente, haciéndolos repetir como máquinas una y otra vez lo mismo. None of them are fucking all right, Danny, okay? They're all a bunch of fucking freeloaders. Remember what Cam said? We don't know them, we don't want to know them. They're the fucking enemy. Y no solamente eso, sino que también hay que tener en cuenta la escalabilidad que uno tiene dentro de las sectas, donde Primero es captado y luego con el paso del tiempo pasa a ser captador. Donde el único círculo que maneja son las personas que están dentro de esa secta. Porque claro, las personas que no están ahí adentro son personas que no ven la realidad, que tienen tapada la visión. Personas que no entienden, que son esclavos del sistema. Y claro, de golpe esta persona se encuentra con que las creencias que él tiene son las creencias que tiene cada una de las personas de su grupo. Todos piensan exactamente igual. Y por fuera de ese grupo no tiene a nadie. Perdió sus relaciones, perdió sus amigos, perdió su familia. Y esto que hace que sea mucho más difícil salirse de ahí. En fin, volviendo a la película, pasaron algunos días y las cosas parecían estar bien. Danny escribió un ensayo sobre su hermano que le había pedido al profesor Sweeney y Derek se vestía con traje para ir a conseguir trabajo apadrinado por Sweeney y los servicios sociales. Ese día Derek lo acompaña a su hermano al colegio y en el baño del mismo un chico le dispara tres veces y lo mata. Probablemente el asesino era miembro de la pandilla a la que pertenecían los dos asesinados por Derek algunos años antes. Supuestamente en el guión original de la película la cosa no se terminaba ahí, sino con Derek volviéndose a rapar para dar a entender que el odio nunca se va a acabar y también para dejarlo del protagonista no tan bien parado. Quizás con el final que vimos quedó como una pobre persona, como una víctima y no tanto como un asesino. ¿Quién decidió quitarle el final original? El mismísimo Edward Norton, quien a pesar de haber sido contratado solo para actuar, terminó metiendo mano en la edición del film e incluso presentó una versión alternativa a la del director, que increíblemente fue la que se utilizó y la que nosotros conocemos. Y la verdad que tendría bastante sentido que Derek vuelva a ser neonazi, que su hermano haya muerto en manos de una pandilla de afroamericanos, creo que es suficiente disparador para hacerle tirar todo lo que estaba aprendiendo a la mierda y volver a aferrarse a sus viejas creencias. O quizás se había cobrado venganza de los que mataron a su hermano sin volver a ser como antes, no lo sabemos. I followed directions and I wrote an A paper. Mein Kampf? I should expel you. Wait, you don't think I could handle it? No, I think the street would kill you. 
En 2015 se cumplieron 70 años de la muerte de Hitler y con eso los derechos de autor del libro Mein Kampf dejaron de ser del Estado y las editoriales podrían comercializarlo. De todas formas, se prohibió la difusión de la obra original y solo se puede comercializar la misma con comentarios y reflexiones de expertos. El Mein Kampf, traducido a mi lucha, es un libro un tanto autobiográfico cargado de antisemitismo e ideas para el futuro de Alemania que escribió Hitler cuando estaba en cárcel luego del fallido golpe de Estado en la cervecería de Múnich el 8 de noviembre de 1923. El historiador Matías Kess Kessler calificó a este libro como el más famoso y el menos leído de la historia. Dice que prohibir el libro sería hacerlo aún más interesante, es mucho mejor saber lo que hay dentro y poder actuar en su contra. Y acá es donde se arma el debate, ya que, por ejemplo, la comunidad judía alemana dice que publicar este libro sería como abrir la caja de Pandora con un peligro altísimo. E incluso se está evaluando, enseñar el Mein Kampf en las escuelas alemanas. Y aunque parezca una locura, si lo pensamos un poco mejor no lo es, porque si lo hacen, no van a inculcarle a los niños este tipo de creencias, sino que probablemente les enseñen a detectar cuando una persona o cuando un foro en internet los quiere seducir, los quiere captar con los postulados que hay en este libro. ¿Y vos qué opinás? ¿Debería ser de libre comercialización e incluso enseñarse en los colegios? Quiero leerte en los comentarios. Hay otro pequeño debate que se armó con American History X y es si la película es o no es una apología al nazismo. David Saavedra mostró que todo depende de la persona que la vea, ya que él cuando era neonazi la vio y significó una cosa. Y otra radicalmente diferente cuando la vio años más tarde sin ser de la organización. No es lo mismo ver una película dentro de la burbuja que verlo fuera. Os aseguro que es una experiencia completamente distinta. Y de unos años a esta parte estoy descubriendo películas. Un nacional socialista ve lo siguiente en la película. Verdad en la escena donde Derek habla con el periodista llorando diciendo que todo es culpa de los inmigrantes y los negros y que su padre es una víctima de la inmigración y el crimen. Liderazgo cuando Derek habla con su banda y les da todo ese discurso antes de que vayan a reventar el supermercado. Descubre la verdad y defienda lo suyo. Valentía y protección a su familia cuando le dispara a los afroamericanos que se escapaban en el auto al principio de la película. Lucha cuando pelea contra los afroamericanos para adueñarse de la cancha de básquet y hacerse respetar. Resistencia cuando tiene que bancársela en la cárcel. Destino, cuando matan al hermano, reafirmando el mensaje de que todo es culpa de los inmigrantes, afros, etc. Y bueno, eso representaría según el punto de vista de un neonazi. En cambio, si la persona que ve la película no tiene estos pensamientos extremos, es una persona crítica, es una persona que no está cerrada como la mayoría, entonces el film no tendría ningún efecto negativo. American History X es una de esas películas que nos han pedido analizar infinidad de veces. Quizás la hemos esquivado por un tiempo por la responsabilidad que conlleva hablar de estos temas y también por la polémica que puede generar, sumado que el algoritmo no le gusta mucho esto. ¿Qué me importa? Si te gustó este video dale like y suscríbete, es tu forma de agradecernos por nuestro trabajo y de aportar tu granito de arena contra el algoritmo que claramente no va a promocionar mucho este material. ¡No me grites! ¡No me grites! Y si no nos querés hacer caso, escuchalo al Joker que tiene algo para decirte. <risa> Hasta la próxima.